പിന്നീട് കേസരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് റവ വെച്ചിട്ടല്ല സേമിയ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സേമിയ വെച്ചും കേസരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു ബൗള് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ നമ്മൾ എന്തോരം എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുക ഒരു ബൗള് സേമിയ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൗള് തന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തോളാം നല്ല മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ മുക്കാൽ ബൗളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നോർമലായിട്ടുള്ള മധുരം ഉള്ളൂ ഇനി വെള്ളം സേമിയ എടുക്കുന്ന ബൗൾ പാത്രത്തിന് രണ്ട് പാത്രം ഒരു ഒരു പാത്രം സേമിയ എടുത്താൽ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം പിന്നെ കശ് കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് കിസ്മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടുക ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടില്ല പിന്നെ ഏലക്ക രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ സേമിയയും ഇതും വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് പതുക്കെ ചൂടാക്കുക ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്താലും മതി നെയ്യ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കശുവണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻറ്റിബയോട്ട് പതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അത് ആ ചൂടിൽ തന്നെ അത് കുറച്ചേറെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മൂക്കും അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ നെയ്യ് ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂണും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആകെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വറുത്ത സേമിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിലും അതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് നെയ്യിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഉള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞു പോകും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് സേമിയയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സേമിയയിലേക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് തീ ആദ്യം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണേടം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ചില സേമിയ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി വണ്ണം കൂടി സേമിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മതിയായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേവിക്കാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സേമിയ നല്ലോണം വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊരു നോർമൽ മധുരമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാം നല്ല മധുരം വേണ്ടവർക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി കളറ് ഫുഡ് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് ചേർത്തത് ഈ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചേർക്കാതിരിക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അതൊരു കളർഫുള്ളായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചേർത്തതാണ് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോയിലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ബാക്കി ഉള്ള നെയ്യും കൂടി ഒഴുക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആകെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരുന്ന രീതിയിൽ ആവുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ സേമിയ അത്തിരി നീണ്ട് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം മുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുറിക്കുക ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് എടുക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും കൂടി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം